நம்ம டேட்டா டைப்பை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெமரி அலோகேஷனை பற்றி பார்த்துலாம் இது எதுக்கு நம்ம பார்க்கணுன்னா இதை பார்த்தா தான் வந்து குளோபல் வேரியபிள் என்ன லோக்கல் வேரியபிள் என்ன எதுக்கு அந்த ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக பாயிண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் படிக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் எதுக்காக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோன்றது வந்து ஓரளவுக்கு கிளியராக புரியும் போது உங்களுக்கு கான்செப்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நம்ம மெமரி அலோகேஷனை போய் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கோடு நம்ம பண்ணுற ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரி அலாகேட் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு லைன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து செகண்ட் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஆர் குளோபல் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரி அடுத்து வந்து ஸ்டாக் மெமரி ஸ்டாக் மெமரி எதுக்குன்னா டெம்பரவரி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போது அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரிட்டன் வாங்க போகிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன என்ன ஆகணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டம்மியாக ஒரு வேரியபிள்குள்ளே ஏ வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணோம் இன்னொரு டம்மி வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே பி வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணோம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இன்னொரு டம்மி வேரியபிளில் சி வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணோம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணிடும் ரிட்டன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மூணு வாட்டி க்ரியேட் பண்ண இந்த டம்மி வேரியபிளில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அது நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னும் போது அது ஒரு டெம்பரவரி மெமரி வேஸ்ட்டாக நம்ம மெமரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் அது என்ன பண்ணோம் ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா அது வந்து டெலீட் பண்ணிடும் எப்படி டெலீட் பண்ணோன்னா இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போதும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த மெமரி ஸ்டோரில் இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அது ரிட்டன் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா அந்த மெமரி ஃபுல்லாகவே எரேஸ் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இப்போது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா வேரியபிளும் வந்து லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் வேரியபிள்னால என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது உள்ளே போகும்போது அந்த வேல்யூ அசைன் ஆகும் அசைன் ஆகிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் விட்டு வெளில வரும்போது எல்லா வேல்யூவும் வந்து எரேஸ் ஆகிக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஸ்டாக் மெமரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து ஹீப் மெமரி ஹீப் மெமரி வந்து டைனமிக்காக நம்ம மெமரி அலாக்கேட் பண்ணோம்னா ஹீப் மெமரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேட்டா டைப்பை பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கங்க அந்த டேட்டா வந்து எந்த டைப் வேணா இருந்துட்டு போதும் அந்த டேட்டா வந்து பூலியனாக இருக்கலாம் இன்டிஜாக இருக்கலாம் ஃப்ளோட் டபுள் எதாக இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணோம் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஓவரால் ஐடியா வேணும் இப்போது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அந்த ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இன்க்ளூடிங் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கும் சேர்த்து ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணோன்னா அது வந்து குளோபல் வேரியபிள் ஸோ நான் குளோபல் வேரியபிளாக ஒரு டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணேன்னா அந்த டேட்டாவை எந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த குளோபல் வேரியபிள் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் குளோபல் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் எதாவது வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணோன்னா அது வந்து ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்க மெமரி பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பப்பெல்லாம் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோனோ அப்போ தான் வந்து இந்த இந்த வேரியபிளுக்கான ஒரு மெமரி க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த மெமரி அரேஸ் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து லோக்கல் மெமரி சரிங்களா இப்போ நம்ம பண்ணுற டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு குளோபல் மெமரியாக இருக்கணுமா இல்லை ஸ்டாக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்க மாதிரி லோக்கல் மெமரியாக இருக்கணுமா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த பேசின இந்த டிஸ்கஷனை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபைனலாக டேட்டா டைப்பை பற்றி பேசிட்ட பிறகு சின்ன ப்ரோக்ராம் போடுவோம் அப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்த எல்லா நாலேஜும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தால் போல் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்டை கிளியராக புரிய வைக்கும் டேட்டா டைப் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்றது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு மெமரி எடுத்துக்கோங்க அந்த மெமரியில் இந்த
கரெக்டான ஸ்பேஸ் மெமரியை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டார்டிங்லேயே இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம எல்லா டேட்டா டைப்லேயும் ஒரு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்புறமேட்டா குளோபல் வேரியபிள்லாம் என்ன ஸ்டாட் லோக்கல் வேரியபிள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நான் ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபன்னுன்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம சில வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் குளோபல் வேரியபிள்ஸ்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே க்ரியேட் பண்ணால் அது வந்து சிம்பிள் குளோபல் வேரியபிள் நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கேரக்டரில் கேரக்டருக்கு நேம் வந்து சார்ட் டைப்புன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கு வேல்யூ ஏதோ ஒரு லெட்டர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆர் நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு டெசிமல் வேல்யூம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வேணும்னாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து சைன்டா அண்ட் சைன்டா டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சைண்டு இருக்கும் சைண்டுனா உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ்லேயும் போகும் ஸோ ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்யாக பாதியாக பிரித்து நெகட்டிவ் பாதி பாசிட்டிவ் பாதி வேல்யூவாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து அன்சைன்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூ வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு பார்க்க இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சார் சார் டைப் ஒன் சொல்லிட்டு இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் நான் டெசிமல் வேல்யூ பைனரி நான் டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து அன்சைண்டு கொடுக்கணும் அன்சைண்டு கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அனதர் வேல்யூ இன்ட் இன்ட் வந்து ஃபோர் பைட்டு நான் இதுக்கு வந்து இன்ட் டைப்னு ஒரு சும்மா ஒரு வேரியபிள் நேமு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சம் வேல்யூஸை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதேமாரி டபுள் சரி ஃப்ளோட் ஃப்ளோட் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் டைப்பு அதுக்கு நான் வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறேன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் அந்த மாதிரி இது வந்து இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வேல்யூஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளோட் டைப் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்புறம் டபுள் டபுள் வந்து டபுள் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து எயிட் பைட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோ தான் டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார் அப்புறம் வந்து இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு டபுள் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பு இப்போ நீங்கள் அது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ரீட் பண்ணோன்னா நான் சும்மா ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் This is main function. அதுக்குள்ளே நான் இப்போது பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்து இன்ட் டைப்பாக கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன ப்ரிண்ட் பண் இது வந்து சின்ஸ் குளோபல் வேரியபிளாக இருக்கிறதால நீங்கள் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் வந்து இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இது இப்போது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ட் டைப் பண்ணுற வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இன்ட் டைப்ன்றது வந்து இந்த வேரியபிள் இந்த வேல்யூவை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இதை ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுங்கள் ஓகே ப்ரிண்ட் எஃப் யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டூடியோ டாட் ஹெச் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து லோக்கல் வேரியபிள் பார்ப்போம் நான் லோக்கலாக ஏதோ ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் இன்ட்டு அதேமாதிரி இன்ட்டு டைப்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ சம்திங் கொடுக்குறேன் இப்போது நான் இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணனா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்த வேலை எந்த வேல்யூவை இது எடுத்துக்கணும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இன்ட்டு டைப்பு இதையும் இன்ட்டு டைப்பு இப்போ லோக்கலில் நீங்கள் அதே நேமில் ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் லோக்கல் வேரியபிளை தான் கன்சிடர் பண்ணும் இந்த வேரியபிளை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் இப்போ இதுக்கு வேறு தான் இப்போ நான் இது பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இதை மாற்றிப்போம் பண்ணிட்டு இதை ரன் பண்ணோன்னா நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோக்ராம் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் போயிட்டு ஃபஸ்ட் லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்புறம் செகண்ட் லைனை பார்க்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடணுமான்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போவோம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்கேயே வந்துடும் ஸோ நான் வந்து இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷன் கொடுத்துப்போம் பேக் ஸ்லாஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஓகே இங்கே கொடுங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணதால் அங்கே போயிட்டு இந்த வேல்யூ தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா இது லோக்கலில் அதே நேமில் இருக்கிறதால அந்த நேமு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை இது இந்த இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் நான் வந்து இங்கே வந்து டைப் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த இன்ட்டு டைப் ஒன்றை வந்து நான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஃபங்க்ஷன்லேயோ வந்து கால் பண்ண முடியாது கால் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து எரர் தான் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ப்ரோக்ராமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ